ാണ് അല്ല ചോദിക്കണോണ്ട് വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത് കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്നു എവിടത്തെയാ ഞങ്ങളിവിടെ താമസമായിട്ട് ഒന്നര മാസമായിട്ടുള്ളൂ അനേത്തി ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ല മോളാ ഹസ്ബൻഡോ മിലിറ്ററിയില്ല ഇന്നിനി പ്രദക്ഷിണം വേണ്ട നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു ഓക്കാമല്ലോ വാങ്ങിയോ ശാമ്പ്രാണത്തിന് വാങ്ങിച്ചു അതല്ലടാ വീടി ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് പോയിച്ചോളൂ പുകഞ്ഞു പോകാണ്ടിരുന്നാ മതി എന്തേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മുത്തശ്ശിയെ എത്തൊരു കഷ്ടായത് ശാരദാമേ നമ്മുടെ പതിവ് കോട്ട ഇങ്ങോട്ടെടുത്തോളൂ വല്ലാത്ത പരവേശം ഉപകാര സ്മരണ പരീക്ഷയിൽ ജയിപ്പിച്ചതിന് അപ്പൊ ജയിച്ചതല്ല ജയിപ്പിച്ചതാണ് എന്താണോ കൈമളെ തനിച്ചിരുന്നൊരു ജപം ഇന്ന് പുലർച്ചക്ക് അരിവാളും കൈക്കോട്ടും ആയിട്ട് തൊടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോ എന്തായത് താനും വെട്ടി നശിപ്പിക്കല് തുടങ്ങിയോ എന്താ തെറ്റ് വളരാ തോക്ക് വെട്ടിക്കളയണം വെറുതെ വളവും വെള്ളവും കൊടുത്ത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് നിർത്തുന്നതിനാ മരമായാലും മനുഷ്യനായാലും അതാ അതിന്റെ ധർമ്മം കാണിക്കണം ഇല്ലാച്ച കടയോടെ വിടുതെറിയ അത്ര തന്നെ അത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ തനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അത് എന്നെ കുറ്റമല്ല താന്താങ്ങളുടെ ഹൃദയം താന്താങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്താ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ നല്ലൊരു വിവാഹ പരസ്യം ഉണ്ട് മാഷിന് അത് എന്തുകൊണ്ട് ചേരും ചിലപ്പോ ദേവി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും വായിച്ചേ വായിച്ചേ തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയും സൽസ്വഭാവിയുമായ നായർ യുവതി ചതയം നക്ഷത്രം ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ട് പുനർവിവാഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെടുക ഇത് കൊള്ളാവെന്ന് തോന്നുന്നു ശാരദാമേ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതല്ല മാഷേ ഇതില് കല്ലടിക്കോട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടിയുടെ പരസ്യം ഉണ്ട് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് എന്റെ ടീച്ചർ അത്രേ നോക്ക് അതൊക്കെ അതിമോഹമല്ലേ ശാരദാമേ ചെലപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാവുമ്പോ നാപ്പത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ചേരും പിടിച്ച് അറക്കാൻ കൊടുത്തൂടെ തന്റെ സ്കൂളിൽ പറ്റി ടീച്ചർമാരില്ലേ എന്തിനു അറക്കാനോ അല്ലോ തനിക്ക് കേട്ടാലോ ഒക്കെ ഒരു ജാതി വകകളാടോ നമുക്ക് ചേരണതൊന്നും ഇല്ല തനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോകണം പോണം പോണം ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോണം എവിടെ എന്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ തന്റെ മോൻ ഐ എസ് ആരൻ ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കണില്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കണു വരട്ടെ സംബീഷൻ അകത്ത് വ്യായാമം കാണുമല്ലോ അല്ലേ പഠിച്ച കള്ളനാ ചക്ക ആടിച്ചീന പുറത്തെ തൊലിയാൻ വിളിക്കും തല്ലു കൊണ്ടാൽ നാണമില്ലാത്ത ജന്തു ബാക്കിൽ അടി കൊണ്ട് അടി കൊണ്ട് മാരുതി വേണ്ട ബാക്ക് പോലെ ഇനി ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം നിന്നെ ഗർഭായിരുന്നപ്പോ എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു ഇത് പെൺകുഞ്ഞ പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് കോവളത്തിന്റെ ഇലയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന കണ്ടേ അന്നേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാ 
ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഓമനേന്ന് പേരിടാന്ന് ഓമനേന്റെ തലേന്ന് പിന്നിട്ടാടി നിന്റെ തലയിൽ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യാക്കി തരടി വീപ്പ കുത്തി രാവിലെ തന്നെ എന്നെ ഇനിയും തല്ലുവിളിച്ചോട്ടോ മാവുണ്ടോ മണലുണ്ടോ ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് ഒരു വക താമര വെക്കാൻ കൊടില്ലേ എല്ലാറ്റിനും വീട് ചരത്തിന്റെ മണോ ഇന്നലെ ഉപ്പുവാമിന്ന് ഒരു വീട് കുറ്റിയും കിട്ടി ആരില്ലേ അവിടെ തൊണ്ട തനിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം കിട്ടുവോ എന്താടാ ഇവിടെ ബഹളം പട്ടിക്ക് പേയളയതുപോലെ ഒച്ചയോലി ഞാൻ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അമ്മയല്ല ഞാൻ മുത്തശ്ശിയാ അത് മറക്കണ്ട വയസ്സ് എമ്പത്തിനാലായി അത്ര ആയുള്ളൂ അല്ല മുത്തശ്ശി ഈ ചതയൻ നക്ഷത്രവും എന്റെ നക്ഷത്രം തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പൊരുത്തം അല്ല ഒരു കുഞ്ഞുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരി ചതയൻ നക്ഷത്രം രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് റെഡിയായി നിപ്പുണ്ട് മുത്തശ്ശി സമ്മതിച്ച ദേഹണത്തിന് ഒരാളുമായി മുത്തശ്ശിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുമായി അങ്ങനെ നീ ഇപ്പ എന്നെ കളിപ്പിക്കണ്ട എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുങ്ങളെ ഞാൻ പോറ്റാൻ അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ പോക കാണാതിരിക്കുക അല്ലേ ഓ ഇത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പുകയാവില്ല ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങിയായിട്ടാ മണി എത്ര കഴിഞ്ഞു മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ ആ കൈമൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരണോ അതോ നീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നോ ഞാൻ എന്താ വരണു നിന്റെ പത്രാസ് കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചിട്ടാ അവര് നിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടാത്തേ എന്റെ ഓമനെ കുറ്റം സ്കൂളിന്റെ ഓമനയല്ലേ ഒപ്പം അരീശ്രീ എഴുതിയവരൊക്കെ അരിക്ക് വക ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി മനുഷ്യനായ നാണം വേണേ അത് അച്ഛനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ മകനുണ്ടാവൂ എന്താ അല്ല അച്ഛൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കാണോ അതോ ചന്തയിലേക്കാണോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പച്ചക്കറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറിയാ നിന്നെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനേ കമ്പിത്തപാലുകാരി വന്ന് ശമ്പളം മാത്രം പോരാ കമ്പിപ്പാലയായിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങിയ പറ്റൂ എന്റെ പൊനുവൻ മര്യാദക്ക് പഠിച്ച ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലേ അച്ഛൻ ഈ കള നിർത്താം എന്നാൽ അച്ഛൻ ഈ ജന്മ കള നിർത്തലുണ്ടാവില്ല മൂത്താപ്പ ചെല്ല് ബാക്കി ഞാൻ പോട്ട് വരട്ടടാ There are more than 140 varieties of poisonous and non-poisonous snakes in India. Rattlesnake, Cobra, King Cobra, Crate are some of the common varieties found in Kerala. And these are deadly poisonous. For example, Ettadi Murkhan. Ettadi Murkhan ni pampi ni peru varayang karanam. Kadi etal, kadi kondai al, Ettadi narakkunna ini mumbu marikip. Dekcha padi la enna artham. Dekcha padam sir. സ്വപ്നത്തിൽ കടിച്ചതാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാ അല്ല സാർ എട്ടടി മൂർഖം കടിച്ച എട്ടടി നടന്നാലല്ലേ മരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഏഴടി നടന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോയല്ലേ സാർ ഓ ഈ നേരം കെട്ട നേരത്ത് ചായം പലഹാരം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ശാരദാമേ വേണം അവള് സ്നേഹത്തോടെ ചായ തരുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് മോത്തടിച്ചു പോലെ പറയാ രക്ഷപ്പില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന എടുത്താ പോരെ അല്ല ശാരദേ നമ്മുടെ ഓമന കുട്ടൻ ഈ ചിങ്ങത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓവ് അപ്പോ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മേലാറ്റൂർ കേശവ നമ്പീശന്റെ മോൾക്ക് ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവളാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഓമന കുട്ടൻ കൃത്യായിരിക്കും ആട്ടെ കുട്ടൻ എന്ത് കിട്ടും ശമ്പളം അത് അവരിപ്പോഴും അതേ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നീ ജോലി ഉറച്ചിട്ടില്ല നല്ലേ പറയാൻ വരണത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാലണയുടെ കമ്പനി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് വേണോ മേലാറ്റൂർ കേശവ നമ്പീശന്റെ മോൾക്ക് കഴിയാൻ തറവാട് പിന്നെ ചെക്കന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് മുഖ്യം ഗോവിന്ദൻ നമ്പീശന്റെ മോനല്ലേ ഓമന കുട്ടൻ അവ യോഗ്യനായിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നാലും ഏത് കമ്പനിയിലപ്പ പണി പണി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊതിപ്പിച്ചല്ലോടി പോട്ടെ ചക്ക വീണെന്നാ വിചാരിച്ചേ ഇതേതാ ശാരദ ഈ ചെക്കൻ നിനക്കൊരാണോ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഒരാണ് തന്നെ ഉള്ളൂ ആ ആണ് തന്നെയാ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്റെ സീമന്ത പുത്രൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാ രണ്ടിലോ രണ്ടിലല്ല മവാ പന്ത്രണ്ടിലാ 
കോളേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ സ്കൂളിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു മാത്രം എന്നാലും എന്റെ ഓമന കൂട്ടാ എന്താ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേഷവും കെട്ടി സ്കൂളിൽ പോയാൽ നാണം ആവണില്ലേ നിനക്ക് എനിക്ക് നാണം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഫൈനാൻസ് കോളേ കൊണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അച്ഛന് കലയോട് കുറ്റം കലാകാരന്മാര് മുഴുവൻ കൊണ്ടാത്തവരാത്രേ വേണ്ട കോളേജിൽ എന്നെ പ്രീഡിഗിരിക്ക് ചേർക്കായിരുന്നല്ലോ എങ്കിൽ ഈ നശിച്ച യൂണിഫോമിൽ ഞാൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു നേരെ ചൊവ്വ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ അമ്മയുടെ പേര് എന്റെ പേര് ജാനു ഇതെന്റെ കെട്ടിയൻ രാമേട്ടൻ കപ്പിൾസാ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന അമ്മായി കേട്ടോളൂ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങാടി പുറത്തുനിന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അവിടെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വർഷം എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തില്ല അടുത്ത വർഷം എന്നെ കൊണ്ട് തലശ്ശേരി ചേർത്തു എത്രയല്ല രണ്ടില് എന്റെ ഒരു വർഷം പോയേ ഇങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് എത്തുന്നത് വരെ അച്ഛന് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫറുകളാ എന്റെ വിലപ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷം പോയി അപ്പൊ എട്ടിലും ഒമ്പതിലോ അത് പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈസ്കൂളിൽ നല്ല തറോട്ട് പഠിക്കണമെന്നാ ചില ക്ലാസ്സിൽ തറോട്ട് പഠിക്കുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ എടുക്കും അതെന്റെ തെറ്റാ അല്ല ശാരദേ ഞങ്ങൾ പെണ്ണു വീട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും പെണ്ണു വീട്ടുകാരോടോ നിനക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്നത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആലോചിച്ചതല്ലേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട നാലു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പരീക്ഷ കഴിയും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീയാ വെറുതെ ഇരിക്കട്ടല്ലോ അല്ല പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് കജോളിന്റെ മാതിരി ഇരിക്കോ മനുഷ്യക്ക് ഒരാളെ മാതിരി ഇരിക്കോ ഏ രണ്ടായാലും ഞാൻ നോക്കാട്ടോ മൂത്തവരോട് തോന്നിയ സംഭവം കയറി പോടാത്ത് വരട്ടെ ബ്രോക്കറമാവാ വരട്ടെ ബ്രോക്കറി അപ്പൊ ശാരദേ ഞങ്ങൾ നടക്കാ മോന്റെ പഠിത്തം കഴിയുമ്പോ അറിയിച്ചാ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ What is a purple heart? It is a gallantry award instituted by US uh, US Post in 1872 since been The ribbon is purple <coughs> Purple heart lady black heart ah heart illatha nee purple heart ne kurichu padichittu oru kaari illa sahodarasne ulla oru hridayam anodi hridayam The purple aare kalikkan edhi pussa pullu ottu abhinikkunathu nonsense Ninnu kariyo enne ippa pennu aanana aalkaru vandu poye ullu Seri meesha nengil pennu anniya ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ മോള് തെറിയേതാ ശരിയേതാന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാടി ില്ല <laughs> 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 ഓരോരോ രോമങ്ങൾ പറിച്ചറിയവേ ലക്ഷ്മണനോ തോർത്തില്ല രാമനോ മുണ്ടില്ല ഇവനെന്തായി ജീവിക്കണേ ഹനുമാൻ ഓരോരോ മരങ്ങൾ പറിച്ചറിയവേ എന്ന ലക്ഷ്മണന് തോർത്തില്ലെന്നല്ല ലക്ഷ്മണന് അത് ഓർത്തില്ല രാമനോ മിണ്ടിയില്ല എന്നാ ഇത് മുഴുവൻ അക്ഷരപ്രശക നീ രാമായണം ഒന്നും തിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട ഈശ്വരനാമ എങ്കിലും മനസ്സിലോട്ട് ജപിക്കാൻ നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഓമന കുട്ടന് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച എന്റെ അനീതി മാലതിയുടെ വിവാഹമാണ് നീ തീർച്ചയായും വരണം ജിമ്മിയും അപ്പുകൂട്ടനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ അവരുടെ കൂടെ തലേ ദിവസം തന്നെ വരണം എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പോവും നീ തീർച്ചയായും വരണം ശേഷം കാഴ്ചയിൽ സ്നേഹപൂർവം സുധി 
ഇത്രയും കാര്യമായി വിളിച്ചതിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ പോണം പക്ഷെ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പരോള് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ആ കൈമൾ മാഷ ഒന്ന് ചാക്കിലാക്കിയാലോ ശരിയാ തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കിലാക്കിയാൽ മൂന്നാല് ദിവസം അവധി കിട്ടും ലാവിഷായിട്ട് പോയിട്ട് വരാം അയ്യോടെ തല്ലി കൊല്ല കാര്യം ഒന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് കൈമൾ മാഷന്റെ വീക്ക്നെസ് കേൾപ്പിടിക്കണം അയ്യേ വൃത്തിയാണ് ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല അതല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള അനുവാദം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിത്തരാൻ കൈമൽ മാഷിനോട് പറഞ്ഞാലോ നിനക്ക് അമ്പിളി അമ്മാവൻ വേണോ ഞാൻ അമ്പിളി അമ്മാവനും ബാലരമേ ഒന്നും വായിക്കാറില്ല അതല്ല മാനത്തെ അമ്പിളി അമ്മാവനെ വേണോ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് തരാം എന്നാൽ ഇക്കാര്യം നിന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പത്ത് അക്ഷരം പഠിക്കാൻ നോക്കി പോ പോ മാഷ എന്നെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് അതല്ല എന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് മകനെ പോലെയോ അല്ല ഒരച്ഛനെ പോലെ ഒരു മകന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അച്ഛൻ സാധിപ്പിച്ചു തരില്ലെന്ന് വെച്ചാ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ അവന് വേണ്ട മര്യാദക്ക് വന്ന് തിന്നിട്ട് വയ്ക്കോ പട്ടിണി കിടന്ന് സോക്കാട് വരുത്തി വെച്ച് ആ പേര് ക്ലാസ് മുടക്കാണ്ടല്ലോ വെച്ചേക്കില്ല നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട വിശക്കണില്ല വിശപ്പുണ്ടാവില്ല മനസ്സ് കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണ വീട്ടിലല്ലേ അനുഭവാസം ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ശനി നാളെ ഞായർ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിന് അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്താവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കല്യാണത്തിന് വയ്ക്കോ ഇങ്ങോന്നേ എന്താ ചാ എന്തിനാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മനസ്സിലായോ ഇല്ല നിനക്ക് നാണം വരാ ആ ചെക്കനെ നിന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചവൻ ആർമിയിൽ ഓഫീസർ ട്രെയിനിയാ അവനെ കണ്ടാലെങ്കിലും നിന്റെ ആസനത്തി മുളച്ച ആലൊരു താണല അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവൂലോ ആ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ ഞാനിവരോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങള് അല്ല ക്ഷീണിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെന്ന് വരിക ദൂരെ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങ് അമേരിക്ക വരെ വരുവോ അത്രേ വരുവോ ഹലോ 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 മാലുന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നവരാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല കുഞ്ഞമാവനല്ലേ ആ അതെ അതൊക്കെ മനസ്സിലായി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സുധി കുഞ്ഞമാവനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടേ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും ഇവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് പിന്നെ ഇവനെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഞാനല്ലേ ഫീസ് അടക്കാൻ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് എടുത്തപ്പോഴാ കൂടുതലും പറയാറുള്ളത് ഇറക്കിയില്ലേ പണിയെടുക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുക കുഞ്ഞമാവൻ ഇങ്ങനെയാ വാ നിങ്ങൾ അത്തേക്ക് വാ വാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശേഷങ്ങൾ ചളാവും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാനില്ലേ കുഞ്ഞമാന്റെ മോനെ അല്ല ആ പോയത് എന്റെ തന്തയാ അച്ചുട്ടി ഇതൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ഇതല്ലാ 
ആകിലടി മേളങ്ങൾ ഒരു താമര തുമ്പിക്കു കല്യാണം താലിയും തോടയും വാങ്ങേണം നല്ല താരിളം കോടിയുടുത്തേണം പന്തലൊരു കാറോടി വായോ ചന്ദന പൂങ്കുയിലേ സത്യവിളം വാനോടി വായോ താമര പൂങ്കൊടിയേ നടനമാടണം പാതിര പറവയാകണം ഒരു രാത്രി പോലെയൊന്നു നിമിഷം അതെ നന്നായി ഒതുക്കോട്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല പാറ്റ പരിതര പൊക്കോട്ടെ ആ ചായയുടെ അസുഖം അങ്ങട് മാറട്ടെ അതിനകത്ത് തടച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളമല്ല പനിനീര വില ഇത്തിരി ജാസ്തിയാ ഒരു ഒഴിക്ക എന്താ താരയാ കണ്ട ഞാൻ കുത്തുട്ടോ ഓഹോ ഇവന് നിളകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ആരാ ഇവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ ഉത്തരാളി അമ്മേ ആഹാ അപ്പൊ ഞാൻ അറിയണ്ട വേറെ അമ്മ ഉണ്ടല്ലേ തന്റെ ആള് കൊള്ളാലോ ഇതിപ്പോ ഇല ഇട്ടിട്ട് അരി വെക്കാൻ പോയ പോലായി നിനക്ക് ആ പണം നേരത്തെ വാങ്ങി വെക്കായിരുന്നില്ലേ വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ മരക്കാറ് മുതലായുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊന്നും കിട്ടണ്ടേ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല പണവുമായിട്ട് പരമേശ്വർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെത്തും മരക്കാർ മുതലായുടെ വാക്ക് വാക്ക കുഞ്ഞമ്മാൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാണ്ട് പോയല്ലോ പരമേശ്വരൻ വന്നല്ലോ മരക്കാര് മുതലാളി നമ്മളെ ചായ്ച്ചു കാശ് റെഡി ആയിട്ടില്ല അയാള് വിചാരിച്ച അന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല അത്രേ അടുത്ത ആഴ്ച തരാന്നാ പറയുന്നത് ഈശ്വര ആശാദിച്ചോ ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഹലോ തെക്കനാണല്ലേ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ മുറച്ചിറക്കണ പണ്ട് എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞതാ വലുതായി പന്നെ പറ്റിച്ചു നല്ല പെണ്ണാ പക്ഷെ എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയില്ല നീ എടുത്തോ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു തുടങ്ങണം കേട്ടോ ഈ മണ്ടർ ഒന്ന് കൊളവാക്കുമെന്നാ തോണെ ആ സുധീത് എവിടെ പോയി കിടക്കാ നീ ഇത് പോയി വിളിച്ചേ ദേനത്തെ ഇങ്ങനെ തുലാവെള്ളത്തിന്റെ പ്രാളം കാണിക്കാണ്ട് മാലൂന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുക സുധി ചെറുക്കനും പറഞ്ഞു നിന്നെ കത്ത് മുറ്റത്ത് നിൽക്ക ആ നീ അങ്ങോട്ട് കേല്ലേ നിശ്ചയത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട്ടത്തോണ്ടാ ലോഹ്യ ചോയ്ക്കലൊക്കെ പിന്നെ ആവാ മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായി വരൂ ചെറുക്കി തെളിക്കിട്ടാ മണക്കൊന്ന് പോട്ടെ അതെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെറുക്കന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് കാണണ്ടേ കാണലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചത് ആ കാണൽ പോരല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ചടങ്ങ് അങ്ങോട്ട് നടത്താം ഏത് ചടങ്ങ് സ്ത്രീധനപ്പണം എണ്ണി പെട്ടിയിലാക്കി തരുന്ന ചടങ്ങ് മറന്നു പോയോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മന്തലി തരാ എടുക്കുക കാശ് എടുക്കുക എണ്ണി തിരുമ്പഴേക്കും മുഹൂർത്താവും അത് എണ്ണാനൊക്കെ നിന്ന നേരെ ഏറെയാവും കെട്ട് തിളക്കട്ടെ ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനപ്പണം വെക്കുക അതുവരെ കെട്ടവിടെ നിൽക്കട്ടെ താലി കെട്ടാൻ വരട്ടെ പറഞ്ഞ പൈസ ആണ് പൈ തീർത്ത് കിട്ടണം ഏ ആര് പറഞ്ഞു തരില്ലാന്ന് ഇത് തരാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഇരുത്താ മുഹൂർത്തം അങ്ങോട്ട് തെറ്റും തെറ്റണേ അങ്ങോട്ട് തെറ്റട്ടെ മുഹൂർത്തം ഇനി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയരുത് പൈസക്ക് ഇത്തിരി തൈറ്റായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറ്റിച്ചു അല്ല കെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വാങ്ങാലോ ആ ശീലം ഞങ്ങക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്ക് വാക്കാ ഒച്ച വെക്കരുത് ആളുകൾ കേൾക്കും കേൾക്കട്ടെ ആളുകൾ കുഞ്ഞിരാമന്റെ നെറികേട് ഇനി ഒരു അവധി ഇല്ല പൈസ തന്നിട്ട് മതി കല്യാണം സ്ത്രീധനം കടം നിർത്തി തന്ന അതിന്റെ കേട് ഞങ്ങക്കാ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് പെണ്ണങ്ങാനും വല്ല സ്റ്റൗവും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചത്താ പിന്നെ ഭർത്താവ് അമ്മായിച്ചിനും ജയിലിൽ കയറേണ്ടി വരും എന്റെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് തറവാടിന്റെ മാനം പോണ കാര്യ മാനമുള്ളവർക്കല്ലേ മാനം പോകുന്നുള്ള ആദ്യം വേണ്ടു പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് പെണ്ണ് കിട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇവൻ എന്റെ മോനാടോ ഓശാരത്തിന് കെട്ടോടാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്ന് വന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ചങ്ങാതി പണത്തിനേക്കാളും പ്രധാനമല്ലേ കല്യാണം പണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന അവിടെ ജാതകത്തിൽ പൈസയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം മുടക്കരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയല്ല നിങ്ങളാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ധിക്കരിക്കണ്ട അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാലോ താൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻ ആയിട്ട് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് വിട്ടുവഴിച്ചേക്കും തയ്യാറാവും എന്നോട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്തായാലും അച്ഛന്റെ തീരുമാനം വലുത് എടോ താനൊക്കെ ഒരാണാണോ മൂക്കിന്റെ താളം ഈശം വെച്ച് നടക്കണു ആണുങ്ങളായല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ നട്ടല് വേണം അല്ല താനാരാ താൻ എത്ര വലിയ ആണാണ് താൻ പോയി കെട്ടോ ആ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ കെട്ടിയത് എങ്ക
എന്റെ മോൾക്ക് മാനക്കാർ ഉണ്ടാക്കരുത് വസ്തു വെച്ചിട്ടെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ അവിടെ കാശെത്തിച്ചോളാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം മാലൂന്റെ കല്യാണം മുറക്കില് പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാട എന്റെ പട്ടി കൂട്ടുകാരന്റെ അവന്റെ തറവാടിന്റെ മാനവും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യില വിധി അതാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറിയ കാരണവന്മാർ ചെയ്ത് വെച്ച സുഹൃത്തം അത് ആ മന്ദബുദ്ധിക്ക് ഇപ്പ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി തോന്നിയത് ആ ഓവന കുട്ടന് ബോധോദയം പറഞ്ഞ മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ആ മുഹൂർത്തായി പെണ്ണ് ഇറക്കുക മേളം തുടങ്ങിക്കോട്ടെ നമസ്കാരം പക്ഷെ മാഷ ഞാൻ അറിയില്ലോ അറിയാൻ വഴിയില്ല അത്രക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇനി അറിയും അറിഞ്ഞ പിന്നെ മറക്കേ ഇല്ല ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനൊരു കല്യാണം നടന്ന അറിവില്ല വഴി തെറ്റി വന്ന ഏ വഴി ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല നേരെ വഴിക്ക് തന്നെയാ വന്നത് എന്റെ ജാമ്യത്തിലാ നമ്പീശൻ ഓമനക്കുട്ടനെ കല്യാണം കൂടാൻ വിട്ടത് എവിടെ അവൻ കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിലുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നീ എന്താടാ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ മാഷെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു 
എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ചതിച്ചുവോ ചതിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പ നല്ല മറ്റേ ചെറുക്കത്തെ വീട്ടുകാര് അപ്പഴാ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഓവന കുട്ടൻ എത്തിയത് ദൈവദൂതനല്ലോ ഇവനെന്റെ ഏമദൂതനാണ് എന്റെ കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ഭഗവതി ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി വിളിക്കാം എന്റെ കൈ വിടരുത് ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ വിടുക ഇനി നീ ആയി നിന്റെ പാടായി എനിക്ക് മാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് എന്ത് സമാധാനം പറയും ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന കാലത്തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റി പോയി ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം എന്നിട്ട് കാല് പിടിച്ച് വലിച്ചു കയറുക ഭീമനെ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ ഗുരു അല്ലേ ഗുരുദക്ഷിണ ചോദിക്കാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ നീ ദേവീത് തിരിച്ചു പോകുമോ അതെങ്ങനെ പോകാനാ അച്ഛനോമ്മ എവിടെ വെച്ചാ വിളിക്ക് അരിയും പൂവ് എറിഞ്ഞ് മുഹൂർത്തം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണിനെ അകത്തേ കേട്ടാ പറയും ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം അരിയും പൂവും കൊണ്ടല്ല നമ്പീസൻ തന്നെ അറിയാൻ പോണത് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലോ എവിടെയുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടുകാരാ പോവുക അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാലൊക്കെ മാറിയിരിക്കണം നമ്പീശ കലികാല ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്പീശം വേണം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് പറയേണ്ടോ പറയാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓമനക്കുട്ടനാണ് ഇങ്ങനെ ചുമ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്പീശന എന്താണല്ലോ രണ്ടിനെ ആര് ഞാൻ പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്റെ പറഞ്ഞ എന്തോ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എന്ന് ഉടനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും എന്തിന് ഇത് ഓമനക്കുട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടാ കുട്ടന്റെ അച്ഛ കല്യാണം മുടങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പില് കൂട്ടുകാരന്റെ തറവാടിന്റെ മാനം കിടന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഓമനക്കുട്ടൻ മാലുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താല കിട്ടിയത് വീട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച അകത്ത് കേത്തിയാട്ടെ മിണ്ടിപ്പോലെ തോന്നിയാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി അടിച്ചു കല്യാണം കൂടെ വന്ന ചെക്കന്റെ വില പെണ്ണിനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കുടുംബ മഹി മാറിയോ സംഭവിക്കാൻ പറ്റും ആ പെൺകുട്ടി അകത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ താനും മടിക്കടി താൻ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാണാതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണിച്ചരാം തന്നെ തന്നെ തറവാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കോടതി കയറ്റും പിന്നെ എന്റെ മോൻ കെട്ടി താലി അത് ഞാൻ കോടതി വെച്ച് അഴിപ്പിച്ചിരിക്കും എനിക്കെന്നാണാവോ ഇങ്ങനൊരു ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അനന്ത ശയനം മതിയാക്ക നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയോ ആ ഉറങ്ങിപ്പോവും സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞാന്റെ ക്ഷീണം കാണും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ എവിടെ അന്വേഷി
നീ വല്ല കടുകയും ചെയ്യുമോ എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ പേടി നീ അത്ര ശുദ്ധനല്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ആ പേടി ഇല്ലായിരുന്നു ശവത്തി കുത്തരു അപ്പൊ താനാരാണെന്ന് സ്വയം ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ നന്നായി നീ കല്യാണത്തിന് പോണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് നിന്റെ കല്യാണത്തിനാണെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കരുതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അബദ്ധ അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ ആണല്ലോ നിന്റെ ജീവിതം പക്ഷെ ആ ഘോഷയാത്രയുടെ മുന്നിൽ കൊടിയും പിടിച്ച് നടക്കാൻ നീ എന്നെ ആണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിഷമം അച്ഛൻ അയ്യോ എന്താ പക്ഷെ ഹേയ് ഒന്നുമില്ല വെട്ടുപോത്ത് വെട്ടാൻ വരണോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാടോ ഞെട്ടാത്തത് അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എടാ ഓ ശിവ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളൊന്നും നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ഒരു ഗുരുനാഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അവള് കുട്ടി അവൾക്ക് കുട്ടിയുണ്ടോ അതല്ല അവള് നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവളെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയോ ആ തന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും നിലവിളക്കും ആരതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റി പെൺകുട്ടി വലത് കാലെടുത്ത് വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു എനിക്കിന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും അല്ലല്ലോ ലീവ് എടുത്ത് പെട്ടിയും കിടക്കോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അതല്ല മാഷേ മാഷും കൂടി വന്ന എനിക്കൊരു താങ്ങിന് താങ്ങ് താങ്ങിനിപ്പോ ആ ഈ പത്തര് കേളിരിക്കട്ടെ കൂട്ടുവാണോ അത്രേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ മാഷാണോ അതോ നീ എന്റെ കാലനാണോ എന്തായാലും ബലം ഒന്നും തന്നെ അല്ലേ ഒന്ന് വെറുതെ ഇടോ നിന്റെ തന്തയുടെ തെറി മുഴുവൻ രാവിലെ കുത്തിയിരുന്ന് കേൾക്കായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ നാറ്റോ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കുളിച്ച് ശുദ്ധായിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞത് ആ ശിവ ശിവ ആ ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ പേര് മിസ്സിസ് പരമേശ്വരൻ മിസ്സസ് ആണോ മിസ് ആരും ഇല്ലേ ഓർക്കപ്പുറത്ത് കിട്ടിയ ആളല്ലേ മുഖം ശരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പഴാ അല്ല ഇതാണ് ഞാൻ കിട്ടിയ താലിയില്ലേ ആ വെപ്രാളത്തിന്റെ ഇടയില് ഒന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി ആയിരുന്നല്ലോ ആദ്യരാത്രിയിൽ ആരും ഉറങ്ങാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലും ചൂട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയൊന്നുമില്ല അച്ഛനെ എനിക്കങ്ങനെ മാലു വിചാരിക്കണ പോലെ പേടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പേടി അഭിനയിക്കുന്നല്ലേ അവരുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്തിനിങ്ങനെ പേടിക്കണേ എന്റെ മീശ കണ്ടിട്ടാണോ പുറമെ കാണുന്ന പോലെ ഞാനത്ര റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്തത് ഭയങ്കര ബീഡിയുടെ മണം ഞാൻ വലിക്കില്ല കേട്ടോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ബീഡി വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വലിക്കാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേൾക്കണ്ടേ കൂടുതൽ വലിപ്പിക്കലേടാ മാ അച്ഛനെപ്പ വന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് പത്തൊമ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലായി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങട് ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സ്കൂളിൽ പോടാ അച്ഛാ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മനുഷ്യനെ ആദ്യ പിടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അമ്മ അത് പറ്റിപ്പോയി ദേ ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല തന്തയുടെയും തള്ളയുടെയും മോഹങ്ങൾ കുരുതി കൊടുത്താൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൊയ്ക്കോ എന്റെ മുമ്പിന്ന് അമ്മേ ഞാൻ ഇനി സ്കൂളിൽ പോണോ വേണ്ട മണവാട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മണവാളം മണിയറ തന്നെ ഇരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാം അതല്ലമ്മേ ഇനി ക്ലാസ് കഴിയാൻ മൂന്നാല് മാസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യക്കും ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ നാണക്കടാവൂലേ ദേ മോനിന് പഠിക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്താടാ കള്ളു ഷാപ്പിൽ നിറങ്ങുന്ന പോലെ മഹ മറിച്ചിറങ്ങി പോണത് വെറുതെ കാലും നീട്ടിയിരുന്ന് ചാമ്പൽ വലിച്ചു കേട്ടാണ്ട് ശംഭോ മഹാദാവെന്ന് വിളിക്ക് മനസ്സ് മാറട്ടെ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടി എങ്ങനെ പോകും ഈശ്വര
സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോ വായി നോക്കി ഇന്നലെ വല്ലം നടന്നോട അറിയാനുള്ള കൊതിവുണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈമൾ മാഷിനോട് പറയൂ കേട്ടോ കൈമൾ മാഷിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ വയസ്സം കിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇവന്റെ അച്ഛനാ എനിക്ക് കാതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഗഡാ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ബെഞ്ചിൽ ചെന്നിരിക്കേ കമോൺ കമോൺ പിള്ളേരെ വഴിതെറ്റിച്ചല്ലോ അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു കഷ്ടം ഇരുന്ന് കഴിക്കേ ചേട്ടാ പോണ്ടോ ഇപ്പൊ പൂവില്ല വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ തന്നെ കാണും എന്തേ അതല്ല പൂവേ ഈ ഫ്ലവർ ഈ ഇരിക്കുന്ന പൂവല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിട്ടാടോ തനക്ക് എന്താ വേണ്ട ഇത്തിരി പൂ വേണം ചുവന്ന പൂ മതിയോ ഏ ചെത്തി മതിയോന്ന് ചെത്തൊന്നും വേണ്ട നല്ല അടക്കം ഒതുക്കുള്ള പെൺപിള്ളേർക്ക് ചൂടാൻ പറ്റിയ പെൺകുട്ടികളല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾ ചൂടോ പൂവ് മുല്ലപ്പൂ മതിയോ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ താ അഞ്ച് മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ചോറ്റുപാത്രം നിറയട്ടോ ചോറ്റുപാത്രം നിറയോ ഉണ്ണാനാ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇറോ പൂക്കാര അവനിപ്പ വരൂന്നേ അല്ല മരുമോള് കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയല്ലേ കൊള്ളാം നല്ല അസല് ചായ ഇനി മോള് വേണം അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ എന്ന ഭാവം വേണ്ട അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഇവിടെ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഞാനും ഗുരുസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ശാരദാമേ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ പാത്രം എടുത്തോളൂ അത് പറയാൻ മറന്നു മാഷ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ പാത്രത്തിലാ മാലു ഓമനയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിട്ട അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി കുറെ കാലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അബദ്ധങ്ങളാണല്ലോ പറ്റുന്നത് എന്താ അത് ഞാൻ ഗോപി മാഷിന്റെ അടുത്ത് ഗോപി മാഷ അതെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ പോയതാ ഗോപി മാഷ ലീവ് ആണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞോണം നിന്റെ കാരണം ഞാൻ പൊളിക്കല്ലെങ്കിൽ വഴക്കും വക്കാനൊന്നും വേണ്ട ഓ ആ ചോറ്റു പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ ഞാൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കാം ഇന്ന് അവിടുത്തെ പാത്രത്തിലത്ത ആഹാരം കൊണ്ടുപോയേ അത് കഴുകിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ തുടണ്ട 
വേണ്ട ചെക്കം വന്ന് കയറിയില്ല അവന്റെ മെക്കിട്ടുകാരൻ ഇതെന്താ കക്കയും ഞാൻ പണം ഉരുട്ടാൻ ഇതെനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല വേണ്ടെന്നേ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൈവേണ്ടോ താനെന്താ തല്ലി പൊളിക്കണേ ഈ തള്ള കണ്ട എന്റെ തലയിൽ തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കും ഭാര്യക്ക് കല്യാണ സൗദ്യം വാങ്ങി വന്നിരിക്കാണല്ലേ കൊടുക്ക പാത്രം ഞാൻ പിന്നെടുത്തോളാം ഗുളിക തീർന്നു നാളത്തേക്ക് ഇനി വാങ്ങണം രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ എല്ലാ ഈശ്വര കാശ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കീശ കാലിയായി അതെ ഓർക്കപ്പുറത്ത് വന്ന് കേറിയതാണെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് നമുക്കുണ്ട് വളർന്നു വരുന്നൊരു പെൺകുട്ടി കുട്ടനോടുള്ള ദേഷ്യം അവന്റെ ഭാര്യയോട് കാണിക്കരുത് ഒന്നും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ അവനെ എന്റെ ആശയ്ക്കൊത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ലേ ഒക്കെ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുട്ടനെ അടിച്ചത് ശരിയായില്ല അവന് ഭയങ്കര വിഷമായി ചെറിയ കുട്ടികളെ തലണ മാതിരി ഇനിയും കുട്ടികൾ തലണത് മോശ അവനൊരു ഭർത്താവാണ് അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല നിനക്കറിയോ ഞാൻ അവനെ അടിക്കുന്നതിന് ചീത്ത പറയുന്നു ഒക്കെ അവന്റെ മനസ്സിലൊരു വാശി കയറാനാ എന്നാലേ അവൻ പഠിത്ത കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ അടിച്ചു വളർത്തിയ മകനും വെട്ടി വളർത്തിയ തേക്കിനും ഒരിക്കലും ചെതളി കയറില്ല ആ കുട്ടി വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ അതിന് പിടിക്കണുണ്ടോ ആവോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ശോ <laughs> 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 ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുണ്ട് പലവരെ ആയിരിക്കും അല്ലേ 
മര്യാദ കയറി കിടക്കടാ കറണ്ട് ബില്ലിന്റെ ലാഭങ്ങൾ നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിതാ മതി മതി പതുക്കെ ദേ പകുതിയെങ്കിലും ഞാൻ കുടിച്ച എന്റെ പകുതി കുടിക്കാൻ നീ ആരാ എന്റെ ഭാര്യയോ ബാബാ വേഗം നടക്ക് വേണ്ട എന്റെ ഉറക്കം തീർന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടാ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഒറ്റ കീറം കീറിണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ അവളോടൊരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അച്ഛനാകെ പ്രശ്ന മൂപ്പര് ഇടവും വലവും തിരിയാൻ വിടില്ല അമ്മയുടെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും എന്റെ അവളുടെ മേല ഓരാ തന്നെ സ്പൈവർക്കിന് അമ്പിളി അപ്പോഴേ ഈ കിടപ്പിന്റെ വട്ടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ എന്റെ കൂടെ കിടക്കണത് അച്ഛനാ അയ്യേ അച്ഛനു നന്നായി അവളെ നോക്കി പേടിയില്ലാതെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും നിനക്ക് ഭാര്യ ഇവിടുന്ന് മിണ്ടണം പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി എന്റെ അപ്പന്റെ സെല്ല് വഴി അപ്പന്റെ എല്ല് വഴിയോ എല്ലാ സെല്ല് സെല്ലുലാർ ഫോൺ എന്റെ ഈശ്വര അമ്മ അമ്മായിമ്മ പോയി തുടങ്ങിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊന്നും എടുക്കണ്ട കൈയിന്റെ സോഫ്റ്റ്നസ് പോവും പിന്നെ ഇത് സെല്ലുലർ ഫോണാ എങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇന്നത്തെ എഴുതിയുണ്ട് രാത്രി അമ്മ അമ്പലേക്ക് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കണം ഏ ഞാനൊരു വേളാമ്പലെ പോലെ കാത്തിരിക്കും ഒരുപാടൊരുപാട് പറയാനുണ്ട് വേഗം പറയൂട്ടോ അമ്മ അങ്ങനെ ഉണന്നാ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ല ബാത്റൂമിൽ അവിടെ മഴ പെയ്യണ്ടോ ഏ ഇല്ല അമ്മ അറിയാതിരിക്കാൻ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടിരിക്കാം ഓഹോ അപ്പൊ മാലുവിന് ബുദ്ധി മാത്രമല്ല ഉപുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ കുട്ടിയുടെ എവിടെയാ ഞാനും ബാത്റൂമിൽ നിന്നാ പക്ഷെ ഇവിടെ ടാപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജാമായിട്ടിരിക്ക നേരം വെളുക്കുന്നവര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എനിക്ക് ആ ശബ്ദം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാലോ ആലു എനിക്കൊരു തരോ എന്ത് എനിക്കൊരു തരോന്ന് ഇതിനിടയിൽ പല്ല് ചെലുക്കണുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അത് പല്ലല്ല ഞാൻ ഉമ്മോച്ച സൗണ്ടാ സയന്റിസ്റ്റുകള് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ സെല്ലുലർ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാര്യം പറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഈ ഫോണിലൂടെ വരട്ടെ എങ്ങനെ ശബ്ദമായി രാഗമായി താളമായി നല്ല വഴക്കിലുണ്ട് മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ആഴം കൂടും അതാ കുളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതിയത് നല്ലോണം മുങ്ങി കുളിച്ചോട്ടെ ഇനി പൊങ്ങാണ്ടിരുന്നാ മതി നല്ല മാഷേ വെളുക്കാൻ വല്ലതും തേച്ചോ മോത്ത് പാണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പറ്റിയതാ മിന്നലടിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇടിയും വെട്ടിയില്ല മഴയും കണ്ടില്ല എന്തു കൂടോത്രാണാവോ കൊണ്ടുപോകാൻ ആത്മാക്കൾ പാഞ്ഞു വന്ന് പോയതാവും 
ഒരു പുരാവസ്തു ഇരിക്കണ വീടല്ലേ പുരാവസ്തു ഒത്തശ്ശി മാഷത്തെ കാര്യം അത് മാഷെ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ കടം വേണമായിരുന്നു കക്കുമ്പോ തിരിച്ചേരാം അല്ല കിട്ടുമ്പോ തിരിച്ചേരാം ആ എന്താ ഇപ്പൊ കാശിന് ഇത്ര ആവശ്യം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി നട്ടലിലൊടിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ബോധം ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുക അവന് തിന്നാൻ ഓറഞ്ചോ ആപ്പിളോ രസകുളെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോണം വെറും കൈയോടെ ചെന്നാ അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്താ പ്രായം വരും കെ കെ സുനിൽ വയസ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിവാഹിതനാണോ അല്ല ഓ എന്നെ പോലെ തന്നെ അല്ല മാഷ അത് കാശ് നീ പിന്നാൻ പറഞ്ഞ ജനലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ മുത്തശ്ശി കാണരുത് ഞാൻ അവരെ വലിച്ച് കൊള്ളത്തിൽ എടുത്തെ ഓ ആരാടോ ഇയാള് അവിടെ താൻ എവിടെ പോയിരുന്നു മകന്റെ ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് ആ കുട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി കൺവെട്ടത്ത് വാലിരുന്ന ഏത് പൂച്ചി അവിടെ കുടിക്കാൻ പരീക്ഷ കഴിയുന്ന വരെ അവന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് മാറാൻ പാടില്ല ഇപ്പം മനസ്സിലായി എന്ത് എന്റെ നൂറ് രൂപ തന്നെ ചതച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് അവൻ അച്ചി വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കണേ താൻ എന്തൊരു മണ്ഡനാടോ മാലു അവനിവിടെ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിധിക്കപ്പെട്ട കനിയാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വേറെ വഴിക്ക് പോയതാ ഒരുന്ന വഴിക്ക് നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മാലുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അച്ഛൻ വന്ന് മാലുവിനെ കൊണ്ടുപോയി അയ്യോ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ മറന്നുണ്ടാവും അമ്മയ്ക്കും പുനരച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ണാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർ അഗ്നിസാക്ഷിണിയായൊരു പത്നിയെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല ചിലർ കണ്ടു കണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നു ഹാ നീ വന്നോ ആശുപത്രിയിൽ നട്ടലൊടിഞ്ഞ് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സുഹൃത്തിന് താൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടാതെ ബ്ലഡും കൂടി കൊടുത്തോ എന്താ മുഖം വല്ലാണ്ട് വിളറിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്ട്രായു ആട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല അവിടെ ഒരു ട്രാക്കുല നിന്റെ ബ്ലഡ് ഊറ്റി കുടിക്കാൻ കാത്തിരിക്ക ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെയല്ല എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോൻ വന്നല്ലോ ഉത്തരക്കല്ല് നേരെ കുളുമുന്നോട്ട് ചെല്ല ചൂടുള്ളവും കുഴമ്പ് റെഡിയാ നന്നായിട്ട് തേച്ചങ്ങനെ കുളിക്ക അല്ലാണ്ട് ഓടി ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ ഈ മാസമെങ്കിലും നൂറ് രൂപ സമ്പാദ്യപ്പെട്ടിടാന്ന് വിചാരിച്ച അത് ഗോപിയായി അല്ല ഇപ്പൊ പോയ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്ര മണിക്ക് എത്തും രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി കഴിയും യൂണിയൻ മീറ്റിംഗിന് അല്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഇങ്ങ് എത്താൻ പറ്റുമോ എത്തും കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എത്തും രാത്രി മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല തണുപ്പും കുളിരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ അയ്യടാ നിന്റെ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത് ആ ചെറുക്കന്റെ മേലൊരു കണ്ണ് വേണം പോത്ത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കളയരുത്
Bueno. ഏതൊക്കെ വഴി 
ഭൂമിയിലെ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുക നോക്കി നടക്ക ഇല്ലടാ കുറെ നേരല്ലേ തല്ലണു കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറ കാര്യം എന്താ അറിയില്ലല്ലേ നീ അറിയാതാണോ അവള് ഗർഭിണിയായത് ചില്ലി കാശിന് വകയില്ലാതെ ഇപ്പോഴും തന്താട ചെലവി കഴിയുന്ന തന്തയാ പോന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ അയൽപക്കത്തെ പെണ്ണൊന്നല്ലോ സന്യാസം കാണിച്ചിട്ട് നിന്ന് ചെലക്കുന്നോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെണ്ണ് കെട്ടി വന്ന് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു മനസ്സ് നീറുകായിരുന്നു എന്നിട്ട് സഹിച്ചു ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പാടില്ല അവളോട് വേഗം അടിയാൻ പറ ആശുപത്രി പോണം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്റെ അച്ഛനല്ല ഇവരുടെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഞാനാ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും പറ്റില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണോ വറുത്തോണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു നായ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതിന്റെ മകനല്ല അങ്ങനെ ഒരു നായായിട്ട് അവിടെ കിടക്കാൻ ഇനി എന്നെ കിട്ടില്ല വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടാ ഇങ്ങനൊരു മകൻ എനിക്ക് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം ഇറങ്ങി പാടി നിന്ന് പോകാതെ ഞാൻ വഴിയുള്ള ബന്ധം നീ ഇവരും തമ്മിലുള്ളൂ അത് ഇന്നു പോലും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടാത്ത ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളും വേണ്ട പാടി നശിക്കാനുള്ള ജന്മങ്ങൾ നശിച്ചാ തീരൂ ദേഷ്യപ്പെടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ കുട്ടേട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടണവരെ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം എന്നിട്ട് വേണം അച്ഛന് കൈകൂട്ടിച്ചിരിക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കിട്ടിറങ്ങി അഭിമാനി അച്ഛൻ വീടിന്റെ അടുക്കളയിലെ താമസം എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ അതിന് എന്നെ കിട്ടൊന്നുമില്ല വാശിയുള്ള അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെ ഞാനും ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താക്ക എവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുണ്ട് അവിടെ നീ സേഫ് ആയിരിക്കും അതിന് ജോലിയുള്ളവർക്കല്ലേ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ പ്രധാന പ്രശ്നം കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനിപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം കഴിയുന്നവരെ ഭൂമിയിലെ മാലാകമാരായ കന്യാസ്ത്രികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ മാലു എന്റെ സഹോദരിയും ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനുമാവുന്നു വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മോളെ ഇനി ആ താലിമാല കൂടി ഒരുക്കോ താലി ഞാൻ ആരും കാണാതെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റും റെന്റും മെസ്സും എല്ലാം കൂടി കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാവില്ല ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും ഇത് വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാ പിന്നെ അതിപ്പോ തന്നെ ചെയ്യാം പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ അമ്മ സരസ്വതിയുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പൂജിച്ച് കെട്ടിത്തന്ന ചരട ഇത് താലി ചരടാക്കാം അന്ന് കല്യാണത്തിന് താലി കിട്ടിയതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കടലമ്മയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഓമനക്കുട്ടൻ മാലുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടുന്നു ഐ എം സോറി പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് കുട്ടി ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് മദർ മദർ ഈ കുപ്പായ നൂര് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ അതല്ല മദർ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നില്ല ഇവളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഭൂമിയിലെ മാലാക്കമാർ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ മദറിന് കർത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പണി തന്നെ കിട്ടും ഒരു പരിചയമില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബോർഡിന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവക്ക് പെങ്ങള് പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വയം ചില താമസിപ്പിച്ചേനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൂമില്ല 
മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന തിരുവചനം വിശ്വസിച്ചത നമ്മൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എത്ര മുട്ടിയിട്ടും തുറക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഇനിയിപ്പോ വല്ല ലോഡ്ജിലും ഞാൻ പോയി മുറിയെടുക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നാളത്തെ പത്രത്തില് യുവാവും യുവതിയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നോ യുവാവിനെ കെട്ടിയിട്ട് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നെങ്ങാനും വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ അറിയില്ലെന്ന് മാത്രം മാത്രം പറയരുത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മറ്റൊരു ഇടം കിട്ടുന്നത് വരെ ഇവിടെ താമസിക്കാം നാളെ ആരുടെയെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരണം ലെറ്റർ ഞാൻ എത്ര വേണേലും കൊണ്ടുതരാം സിസ്റ്റർ ആ സിസ്റ്റർ ഈ കുട്ടിയെ വാസന്തിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ വരൂ പൊക്കോ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ ഏട്ടൻ നാളെ രാവിലെ വരാം എന്റെ കുട്ടി ഏത് കുട്ടി എനിക്കില്ലാത്ത മോൻ നിനക്ക് എന്തിനടി എന്റെ മോഹത്ത് ആറ്റത്തിപ്പിടി ഇവിടെ നിറങ്ങി പോയനാവൻ അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ ശത്രുവാണ് ആജന്മ ശത്രു അവൻ എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലട്ടെ തൊലയാൻ പോണോ നിങ്ങളാ കുടുംബവും കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അച്ഛനും മക്കളും പരസ്പരം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കും അറിയാം തന്റെ മക്കൾ തന്നോളം അയാൾ താനെന്ന് വിളിക്കണമെന്നാ പ്രമാണം ഒരു നല്ല വാക്ക് ഇന്നുവരെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പരിഹാസത്തോടെ അല്ലെ താൻ ഇന്നുവരെ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവനും തന്നെ പോലെ ആണാ അവന്റെ മൂക്കിന് താഴെ ഉള്ളത് മീശ തന്നെയാ അത് വളരെ നല്ല കാര്യല്ലേ ആ മീശയെ പിടിച്ചോളൂ കാലം കൂടെ ജീവിക്കാമല്ലോ പേങ്കോന്തൻ തനിക്കറിയില്ല കൈമളെ അവനെ പറ്റി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടവനായാൽ കുറേയേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ തന്തമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ താൻ പൂങ്കിനാ വേണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതൊക്കെ അവന്റെ തെറ്റാണോ എന്റെ തെറ്റാ എല്ലാ എന്റെ തെറ്റാ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരട്ടയും പറഞ്ഞിരിക്കാണ്ട് മാഷെങ്കിലും പോയി അന്വേഷിക്കണുണ്ടോ തെറ്റ് വയറിനെ അതിന്റെ തന്നെ അറിയും മിണ്ടി പോരുത് എഴുതി തള്ളി തന്നെ അവനെ പോട്ടെ എവിടെ പോകാനാ ചെമ്മീൻ തുള്ളിയാ ചട്ടി വരെ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലും കഴുത്തിലും ഉള്ളത് വിറ്റോ പണയം വെച്ചോ തിന്ന് കഴിയുമ്പോ കോടിച്ചി പട്ടിയെ പോലെ കയറി വരും അവൻ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനത് കാണും അവന്റെ തന്തയാ പറയുന്നത് ആ തന്തയുടെ മോൻ തന്നെയാവലും ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നാൽ ഒരു കൊടിച്ചി പട്ടിയെ പോലെ തന്റെ മുന്നിൽ വരണേലും ഭേദം ഒരു മുഴുവൻ കയറില്ല ജീവൻ അങ്ങ് ഒടുക്കിയാ മതിയെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാലോ അയ്യേ ഏട്ടൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കരയാ നാളെ ഫോർഡ് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആളല്ലേ നാണക്കേടാണ് കേട്ടോ ദേ ഈ പറയുന്ന ഏട്ടൻ ഒരു പെണ്ണ് കേട്ടെ അപ്പൊ കാണാം ഈ പെങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂടില്ല താൻ വെറുതെ അതും ഇതും ആലോചിച്ച് ഉറക്കം കളയാതെ കിടക്കാൻ നോക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് രക്ഷിക്കണേ ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെ കിടന്നത് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് രാവിലെ വരാൻ വൈകിയത് ഇന്നലെ രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൊതുകടിയും മൂട്ടടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മഞ്ഞുള്ളത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം വാടകയും വേണ്ട എവിടെയാ പോലീസ് ലോക്കപ്പില് എന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി പോലീസ് പൊക്കി നീ കാരണമൊന്നുമല്ല കരയല്ലേ കണ്ണുടക്കി കണ്ണുടക്കി എന്റെ ജാതകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ എടുത്ത് തീർന്നു എന്ന് കരുത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം എസ് ഐ പോലീസുകാരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാ അപ്പോഴേ എന്നും ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്റെ കൂടെ കറങ്ങി നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്ക് നീ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ട ജോലിക്ക് പോണില്ലേ എന്ന് അവര് ചോദിച്ചാലോ നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർഡ് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു എം ഡി എ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എം ഡി ടൂറിലാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും അവര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കാണിച്ചേക്കണം സെന്റിമെന്റ്സിൽ അവർ വീഴും എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച അന്ന് തൊട്ട് കുട്ടികളുടെ കഷ്ടകാലല്ലേ അയ്യേ 
എന്താ ഈ പറയണെ മാലുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷ എനിക്ക് മുതിർന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള ബോധം വന്നു തന്നെ ആ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ തന്നെ ഓ ആശ്വാസായി ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ടെൻഷൻസ് അനുഭവിക്കുമ്പോ ഞാനൊരു ചങ്കുറ്റുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഴയതൊന്നും മറക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല കുട്ടികള് സ്കൂളിലെ കളിപ്പേരാ ഏറ്റവും മൂത്താള് ഞാനായിരുന്നോണ്ട് തപ്പന്ന് വിളിക്കുക കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് എന്ത് ജോലിയാണോ എനിക്ക് തരിക എന്ത് ജോലിയായാലും മതി സാർ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരു ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നേരിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെച്ച് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയാണ് ജീവനക്കാരുടെ സാലറി ബാങ്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക അതാത് ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക ഇൻ ഷോർട്ട് യു ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി കമ്പനിക്ക് കൂടെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാള് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ല സാറിനെ കമ്പനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ സാറിന് ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ കൊള്ളാമല്ലോ ഒരു പരിചയമില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചൊരു പരിചയമില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാ തന്റെ വീട് ചുനങ്ങാട് ചുനങ്ങാട് അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയൂ അറിയും എങ്ങനെ അച്ഛന ഓ ഐ സി നമ്പീസിന്റെ പെങ്ങൾ സരസ്വതിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞാനെന്ന അമ്മയുടെ ഒക്കത്താമ്പീസിന്റെ മകന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജോലി വേണം എത്ര കാലാന്ന് വിചാരിച്ച അച്ഛനമ്മമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻകോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് കൂടെ ചേർന്ന് ഡിഗ്രി എടുക്കാം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഗുഡ് യു ആർ വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് തന്നെ പോലുള്ള യങ്സ്റ്റേഷനാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം തനിക്കറിയോ ജപ്പാനിലെ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ആശ്രയിക്കാറില്ല ചുനങ്ങാട്ട കുട്ടികളും ഹലോ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ തന്റെ കാര്യം ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്തെക്കവണ്ണം റെഡി ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ മിസ് ഓമനപുരൻ അടുത്ത ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി വന്നോളൂ ആ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഓമനക്കുട്ടൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാവുന്നു എല്ലാ മുപ്പതാം തീയതികളിലും ശമ്പളം കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു കൊച്ചു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു കുടുംബനാഥൻ മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്റെ കുടുംബനാഥൻ ചേട്ടാ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമുണ്ട് അതുവരെ എങ്ങനെ തള്ളി നീക്കും ഒരു വഴി തെളിയുന്നുണ്ട് ഞാനാണോ താനല്ല ശോഭന പിക്ചറിന്റെ ഷാപ്നെസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരച്ചോണ്ടാ ഇനി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കരുത് സമയം എടുത്ത് നീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് സോ ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി റൂട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഷാളിനിയും ശോഭനയും ഒക്കെ ആളുകളെ നോക്കി സ്മൈൽ ചെയ്യണം ദാ ഇങ്ങനെ ശോഭനശാലിനൊക്കെ <laughs> 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 Food and accommodation free. What? Baki 300 bucks sambalon varium. Eh? Oh Nancy, what is this? Endi na idokai po eduthu kondu vannathu. Aa ammide kaiyile kodutha vecha porayirunno. Train cheyirunnu doctor parnittille darling. Only with darling. Enikku oru problem illa. Okay. No 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 no. What is this turning like this walking? You must walk slowly darling. Slowly like this like this eh? You know, she is carrying. Uh -huh. She lost two kids. 
only because of her carelessness. See, what I am trying to tell you, I am an office boy, you are my office boy. I am painting, I am a painting helper. Free I am a Nancy helper. Bazaari Pua, Saavani Ngal Vankia, okay? Okay. Ah, Ramu, I am going to show you the room. This is the room of Madalali Paranya. என்ன சகாயிக்கினே, வாருக்கிம்ப திட்டிப்பிக்கிறுதே. நீ, இது போல சிரிச்சாப் போரா, நல்ல ச்மையில் வணம். தா இங்கனே. இங்கனே சிரிச்சாலே, ஆ வட்டம் ரோசாயிலே சிரிக்கியும். ரோசாயிலே சிரிச்சாலே, எனக்கு காசிகிட்டும். எனக்கு காசிகிட்டேலே, எந்த மாலி சிரிக்கியும். எவ்விடைய அகத்துந்தோ? Indonesia <laughs> அவுக்கு இப்ப வேண்டது ஆப்பிலல்லா, நல்ல புளியமாங்கியா, எப்படி எடோ புன்னாரி பெங்கக்கு ஜோலி? போடு கம்பினிலே, இந்தே? போடல்லா, போடு கம்பினிலே. ஏ ச்தாவனத்து குரிச்சி தானே எந்த விஜாரிச்சே? என் ஐஸ் கிரிம் பார்லல் நடத்தான் கரிதியோ? விடிச்சு போலிஸ்ல எல்ப்பிக்கிறேன் வ வீட்டிலேக்கு போவா என்ன குஞ்சினை நஷ்பிக்கானம். ஓமனைக் குட்டா. வேண்டம் அர்ஷே. ஒரு மகந்த மோத்துவைக்கு ஒரு அச்சினும் பரையாம் பல்லத்து காயிரிங்களா. ஆம் அன்னிஷ் நன்னோடு பரந்து. இன்னை உங்குட்டு திரிச்சோம் வையா. கர்ப்பினியாயே பெண்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டியங்குட்டிய
സൈമണിനെ അറിഞ്ഞോടേ ദുർഗേ ഇപ്പോഴും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ ഐ എം ഹെൽത്തി ഉരുക്കല്ലേ ഈ ശരീരം അതെ ഉരുക്കാറായി അല്ല പണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ദുർഗ വളരെ വീക്കായി പ്രഷറ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോള് ആസ്മ തുടങ്ങി സർവമാന സൂക്കേടുകളുണ്ട് അവളെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ പരിചരിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള ഒരു ഹോം നഴ്സറിയാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് സന്മനസ്സുണ്ടോ ഈ കൈമളിന്റെ വിശ്വാസമില്ലേ ദുർഗാമേ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ പരിചരിക്കും ആര് താനോ ഞാനല്ല മാലതി അല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അക്കോമഡേഷൻ ഡെയിലി നാല് നേരം ലാവിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നാല് നേരം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ തീറ്റി മത്സരം വല്ലതുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ട്രെയിൻ എടുത്ത് പുളു അടിക്കരുതെന്ന് കേട്ടോ അയമളെ ഇങ്ങേർക്ക് ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രഷറ് ഷുഗറ് കൊളസ്ട്രോള് ഇഷ്ണോഫീലിയ പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ആസ്മയുടെ വലിവ് ടൊബാക്കോ കമ്പനിയിൽ എം ഡി ആയിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ ബാലൻസ് ഈ വലിവ് വലിച്ചു തല്ലിയ സിഗരറ്റിനെ കണക്ക് വല്ലതുമുണ്ടോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനേ എനിക്കിപ്പോഴും ആരും വേണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ എവിടുന്ന് ആ സിഗരറ്റ് എടുക്കുന്നെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് വലിയ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ കറണ്ട് പോയാ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് സഹായിക്കണം എപ്പോഴും കറണ്ട് കേട്ടുള്ള സ്ഥല പിന്നെ മാലതിയെ കാണാനൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരരുത് രാത്രിയില് വിസിറ്റേഴ്സ് അലോഡ് അല്ല പകൽ മാത്രം മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദത്തോടു കൂടി നിനക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഒക്കെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ദുർഗാമേ ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരൂ വന്ന് കിടന്നോളൂ ആ പതുക്കെ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ എടുത്തു വെച്ചോളൂ ആ ആ വന്നേ ആ പതുക്കെ ഈ ഹോം നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും വേലക്കാരിയല്ലേ മാഷേ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കാം എന്താത് നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ഈ ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണെന്ന് ഞാനങ്ങ് കരുതിയേക്കാം എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല കുട്ടേട്ടാ എന്ന് ഞാൻ വന്ന് കാണാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും ചില വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വീണട മൂടിക്കും ഏതായാലും താൻ നോക്കിക്കും തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച അവൻ രണ്ടി കുത്തുവാളെ എടുത്ത് കരിഞ്ഞൊടുങ്ങി വെണ്ണേറായി പോവും ഞാനാ പറയുന്നത് കത്തിയുണ്ട് മുറിഞ്ഞെടുത്ത് കുന്തം കെറ്റി രസിക്കുക നാവ് ചൊറിഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരുന്ന് സ്വയം ചൊറിഞ്ഞാ പോരെ എന്തൊരു ജന്മായത് എന്താടാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചിരഞ്ജീവിയാണെന്ന് പറയായിരുന്നു പണ്ട് ബീഡിക്ക് വരെ മൃതസഞ്ജീവനി ചുരുട്ടി വലിച്ചുവോ ഓടാവിടുന്ന് കുരുത്തം കെട്ടവനെ ഞാനറിഞ്ഞോ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നാ ഞാനറിഞ്ഞു അവൻ അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്തിനാ അന്വേഷിക്കാൻ പോണേ അവരെ അവിടുന്നും ആട്ടി ഇറക്കാനോ ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാ പോരാ അതിനാ ഈ പ്രായം വരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചത് എന്നിട്ടിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരെ പോലെ ആയില്ലേ എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ വല്ല ഹോട്ടലിന്റെ മിന്നാമ്പുറത്ത് എച്ചിൽ പാത്രം കഴിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കയ്യിലൊട്ട് ബിരുദങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ കളക്ടർ പണി കിട്ടാൻ താൻ പരിഹസിക്കണ്ടാടോ തന്റെ കൺകണ്ട ദൈവം കളക്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അന്തസ്സുള്ള വേറെയും കുറെ പണികൾ ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം അവന് കിട്ടും അതിനുള്ള യോഗ്യത അവനുണ്ട് ശിഷ്യന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ഗുരുവിന്റെ മനസ്സങ്ങ് പിടയ്ക്കല്ലേ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത പിടച്ചിൽ എന്തിനാ ഗുരുവിന് ഒരു പിടച്ചിലും ഇല്ല ഒരു ദണ്ണോ ഇല്ല കൊറച്ച് തീ ഉരുട്ടി കൊടുത്ത അയാൾ വിഴുങ്ങട്ടെ മോനും മരുമോളും സേഫ് ആയിട്ട് ഒരിടത്തുണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതെ ചേച്ചിക്ക് വിഷമൊന്നും ഇല്ലോ അല്ലേ എന്ത് വിഷമം അല്ല ചേച്ചി ഈ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് കേട്ടണ്ടല്ലോ ശരിയാണോ ചേച്ചി ശരിയാ അല്ല കുട്ടിനെ ഏതൊക്കെ അറിയണേ തനിക്ക് നാല് മാസം ആ അല്ലല്ല എനിക്ക് ഗർഭിണികളെ കണ്ട അപ്പ ടെൻഷൻ ആവും അതിന് തനിക്ക് എന്തിനാ ടെൻഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എന്തിനാ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനിയിപ്പോ ടെൻഷൻ
अंगिष्ट <laughs> 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 वलो गर्भिणीर <laughs> 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 या <laughs> 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 चल वैट नोन चेतुलिंग
സന്തോഷമായി തൃപ്തിയായി മാഷ് ഹോം നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവളിവിടെ ആക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ് വിളമ്പുമ്പോഴും എത്രയായാലും നിങ്ങളൊരു അമ്മയാണല്ലോന്നുള്ള ധൈര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവളിവിടെ സേഫ് ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന ദേഷ്യത്തില് വേണ്ട ദുർഗടത്തിക്ക് ഇനിയും ദേഷ്യം വരാം ചിലപ്പോ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഇനി ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വയ്യ മാലു എന്റെ അടുക്കള വെച്ചെടുത്തോ വാ പോവാം ഇനി മുതൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊട്ടാരം റോസാരിയോട് അടുത്ത് ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാളാ ഈ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത് വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയ ശേഷം നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരാന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലുതാലും വെച്ച് കയറിക്കോളൂ ഈ വീട് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ എ കെ ആന്റണിയോട് നന്ദി പറയണം അതെന്താ അങ്ങേര് ചാരായ നിർത്തലാക്കിയില്ലെങ്കില് ഈ വീട് നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു പഴയ ചാരായ ഷാപ്പ ഇനി വേണം നമുക്കിതൊരു വീടാക്കിയെടുക്കാൻ ഏതോ ഒരു രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കാ നമ്മൾ വെള്ളം പൂശണത് അയ്യോ ഇതിനോടല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എന്താ അത്താഴം കഴിക്കണില്ലേ വേണ്ട നീ കഴിച്ചോ എനിക്ക് നോയമ്പ എന്ത് നോയമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നോയമ്പ് അയ്യേ അത് നല്ല ആണുങ്ങളെ കിട്ടാൻ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കണം നോയമ്പ ഞാനും അതെ നല്ല ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നോയമ്പ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും പെൺകുട്ടികൾ നോയമ്പ് നോറ്റ് ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം അപ്പ ദൈവം അപ്പോ ഞാൻ ഞാനാണേ ഓമനക്കുട്ടൻ എനിക്കൊരു നല്ല ആൺകുട്ടി അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് തോന്നും പാവം എത്ര നല്ല പയ്യൻ ഇന്ന് ആ പിടിച്ചോ വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഒരു നല്ല ഓമനക്കുട്ടൻ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്റെ മാലു അവൻ തിരിയാനും അറിയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണ്ടോ അതിനൊന്നും സമയമായിട്ടില്ല ആ ഇനി അഥവാ തിരിയണോന്ന് പറഞ്ഞാ അവനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ട നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞറിഞ്ഞാ മാലു അതെ ഇന്ന നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉള്ള ആദ്യരാത്രി ആദ്യ രാത്രിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഓർക്കൊളിക്കണ്ട നേരത്തെ കിടന്നോ രാവിലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് പോണ്ടതല്ലേ അയ്യേ എന്തേ കാട്ടണേ നാണോ ഇല്ലാണ്ട് ഞാനേ എന്റെ ഓമനക്കുട്ടൻ ഉമ്മ വെച്ചത് അല്ലാണ്ട് നിന്നെ അല്ലടി സുന്ദരി കോതയും മാഷേ ആ ഓമനക്കുട്ടനോ നീ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വള്ളിക്കവൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഭജനത്തിന് പോയതാ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്നത് വന്നപ്പോഴേ അറിഞ്ഞത് നീ പിള്ളച്ചന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാലിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയെന്ന് അങ്ങനെ പറ്റി പോയി മാഷ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ത് ഹെൽപ്പ് എനിക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ വേണം മാലുവിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ചെക്കപ്പിന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ കുറച്ച് മരുന്നും ടെസ്റ്റും സ്കാനിങ്ങും എല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പൈസ ഇല്ല ആ റൊസാരിയോടാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ പണി വിടുക എന്നിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നു തീർത്തോളാം ഇപ്പോ സഹായം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് മാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുവോ ഇല്ല ആവശ്യങ്ങൾ ഇനിയും കൂടി കൂടി വരികയല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ കടം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോ ചിന്തിക്കണില്ല മാഷെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വഴികള് ഈശ്വരൻ കാണിച്ചു തരും നീ ഈ വാശിയും കടം പിടുത്തവും കളഞ്ഞ് അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ ചെല്ലിയ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ മോന്റെ തല കുഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ഒരു നാണക്കിടവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് നന്നേ വരുള്ളൂ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്പ വിഷമിച്ചു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിലേറെ വിഷമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് തന്നെ കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യ മാഷ അതേക്കിരിക്കില്ല പോണം പതിവില്ലാണ്ട് യാത്ര ചെയ്തുണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല മുത്തശ്ശിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നീ ചോദിച്ച രൂപ രണ്ടായിരം ഉണ്ട് ആ തരാൻ പറ്റുന്ന കടങ്ങളെക്കാൾ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കടങ്ങളാ എനിക്ക് മാഷനോട് അതൊന്നും സാരമില്ല കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് കുഞ്ഞിനാ കേട് വരട്ടെ 
മാഷേ അമ്മയോട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് എന്താണോ ഇത് ഓട്ടോ തിരിച്ചിട്ടോ എന്ത് സംഭവിക്കാം ആലു ഉച്ചക്ക് ഞാൻ അരി കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടോ അഭിയിലും കാളിനും ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള നേരെ തന്നെ ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട കുഞ്ഞമ്മാവനാണ് നല്ല വിശപ്പും അവിയിലോ പോടാ ഇത് തേങ്ങ ഇത് കൊല അപ്പൊ തേങ്ങ കൊല കുട്ടാന്റെ തന്താളം മോളിന്റെ കടന്നിന് കുറ്റമായി തീർത്തിരിക്കണേ ഇത് കൊറച്ച് ഉണ്ണിയപ്പാ ശാരദാമേ അഷ്ടപുരോഹിടിക്ക് തറവാട്ടമ്പലത്ത് ഉണ്ണിക്കണ്ണ നേരിച്ചതാ മാലുവിന് കൊറച്ച് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല എവിടെ മാലു കുട്ടനും കുട്ടലയോ കുട്ടലയോ അച്ചട്ടി തന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അളിയന് മരുമോളൊന്നും ഈ വീട്ടിലില്ല പിന്നെ ഇത് ഓമനക്കുട്ടന്റെ വീടല്ലേ അല്ല ഇത് നമ്പീശന്റെ വീടാ നിങ്ങൾ എന്താ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശാരദമേ എന്താ ഈ നമ്പീശൻ പറയണേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ ഒച്ച പോലിട്ട് ആളെ കൂട്ടാത മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നല്ലത് ഹലോ താൻ എന്റെ മാലുവിനെ സ്റ്റൗ ഒട്ടിച്ച് കൊന്നല്ലേ സത്യ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്റെ മാലു കൂട്ടാളിയിലും അപ്പളേ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കരാറില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു ചെക്കൻ താൻ തോന്നിയാണ് അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചില്ല തന്തയുടെ ചൊല്ലുവിളിക്ക് വളർന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചോ അതും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ചോദ്യം വേണ്ട മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പോവുക വെറുതെ ചവിട്ടി കടി മേടിക്കരുത് താൻ ഒലത്തും കേട്ടോ മര്യാദക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറ്റി പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് തീ വയ്ക്കും കുട്ടളിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പൂരപ്പാട്ടറിയോ താനാരോ തന്നാരോ തന്നെ താനാരോ താനാരോ ആള് പിടിക്കണ കയ്യത് ചോരയ്ക്ക് ചോര കൊയ്യാള് കൊഴിയാണ് പറമ്പിച്ച് കൊയ്യ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തഞ്ചോ അല്ല കാലോ എന്താ ദൈവമേ വെളുക്കാത്ത പാണ്ടായല്ലോ പാണ്ടല്ല പുണ്ണായി എന്നെ എന്റെ മോനെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റിയത് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാ എന്നിട്ട് ഉമ്മർത്ത് വന്ന മുണ്ടും മടയക്കുത്ത നിയമം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നിയമം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായി പഠിച്ച ഔട്ടരുന്ന് ഇനി വന്ന രണ്ടിന്റെ മുട്ടിയേരുടെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ചേർത്ത് തല്ലി പൊട്ടിയ തനിക്കിന്റെ കൊപ്ര പണിയാ ഒന്ന് പോണ കേളവാ പൊയ്ക്കോളണ്ടി വരും പോവാനോ പോണില്ല ഞങ്ങളെ പിള്ളേർ എവിടെ നിന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണില്ല അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വഴിക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോയതാ രണ്ടാളും എവിടെന്നറിയില്ല ആ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ വിശേഷമുണ്ട് ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയം എവിടെ വെച്ചാലും കുഞ്ഞിരാമൻ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണം ഇനി വഴക്കിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട മാമോളെ ഇനി എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കണേ നമുക്ക് പോവാം തല്ലി കൊണ്ടെന്ന് മാറി ചാക്ക് എടുക്കണോ തൗര ഇണി എടുത്തിനാ മതി കൊല ഞാൻ എടുക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന മരുന്നൊക്കെ സമയത്ത് കഴിച്ചോളണം അവസാനം എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലായ എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സബിതയുടെ വീട് ഇവിടെ എടുത്താ അവളാ പറഞ്ഞ് താമസിക്കണെന്ന് ഓർക്ക് സുഖാണോ എന്റെ വീപ്പക്കുട്ടിക്ക് മൂത്താപ്പേടെ കൊട്ടാരം കാണട്ടെ ഇങ്ങനെ കരയാ 
മോളെ കാണാണ്ട് വിഷമിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും വടി വരെ ഏട്ടൻ കൊണ്ടാക്കാം തന്റെ അച്ഛൻ തനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് തന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു മകനേ ഇല്ലെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പീസിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന മക്കളെ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല ഒരു മകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് താൻ ഇപ്പൊ ഉപദേശമല്ല ജോലി ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ജപ്പാനിലെ കുട്ടികളെ കണ്ട് എ സി മുറിയിലെ കറങ്ങുന്ന കസേരയിലിരുന്ന് കോരി തരിച്ച മാത്രം പോരെ സാർ അതിന് ശ്രമിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പിള്ളേരോട് കുറച്ചെങ്കിലും ദയ കാണിക്കണം വരട്ടെ സാർ വെരി ബ്രില്യന്റ് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഭർത്താവിനോട് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ഭർത്താവോ എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ ആരാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ദ്രോഹം നിന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഒരു ജോലി ശരിയാക്കിയത് അത് തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മഹാൻ തോറ്റുമടുത്ത് കാലിച്ചോട്ടിൽ വരുത്താനെ മോഹങ്കി അത് വ്യാമോഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക അയാളോട് എന്താണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം വേർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ എത്ര നേരം കരയായിരുന്നു എന്തിന് എന്തിനാ ചാരത ഒന്നുമില്ല കുട്ടേട്ടം വന്നിരുന്നു ഓ വന്നിരുന്നോ അച്ഛനെ കുറെ ചീത്തയും പറഞ്ഞു ആ എന്നെ എല്ലാ പിന്നെ ആരെയാ ചീത്ത പറയും പറയട്ടെ കൊത്തിയും കളിച്ചും വളർത്തി വലുതാക്കിയതല്ലേ കൊതി തീരോളം പറയട്ടെ ഈ മുറ്റത്ത് കാല് ചവിട്ടിയില്ല അവൻ അറിയോ ഓടിയോടിമടുക്കുമ്പോ ഈ മുറ്റത്ത് തന്നെ മടങ്ങി വരും എന്റെ ഓമനക്കുട്ട എവിടെയാ എന്താന്നൊന്നും ഒരു വിവരവും അറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി സ്ഥലമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രൂപമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാ കത്ത് വന്നത് ഏട്ടത്തിയോടെ ഈ വിവരം പറയാൻ പറ്റൂ അറിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പിടിച്ച് വലിവ് കൂടില്ലേ ആ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മാറൂന്റെ കാര്യം കടിഞ്ഞോൽ പ്രസവം പെൺ വീട്ടില എപ്പോഴാ ഇവളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയേണ്ടത് അല്ല അത് മാലു ഞങ്ങളുടെ വിടുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യ പ്രസവം പെൺ വീട്ടുകാരുടെ അവകാശമാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണം കൂട്ടാ കുഞ്ഞമാവും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാ ഇനിയും മാലുവിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസവം അവിടെ ആക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇവിടെ കുട്ടിയാട്ടിന് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാറ്റിനും ഒരു കൈ സഹായം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ അതിപ്പോ ഓമനക്കുട്ടം പറയുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് മോളെ ഇവന്റെ മനോവിഷവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അവിടെയാണെങ്കിൽ അച്ചൂട്ടി ആകെ ഇളകിയിരിക്കുക ഉത്സവത്തിൽ വന്ന ഒരു ആനയുടെ വാലുമേ തൂങ്ങി അവൻ കാട്ടിയ പുകില് ഓ ഈ വയറ്റുമേൽ എങ്ങാനെ അവൻ തട്ടുവോ മുട്ടുവോ ചെയ്താൽ എന്റെ ദേവി ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവം ഇവിടെ ആക്കുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് ആ ഓണം കയറാൻ മൂലേക്കാൾ നല്ല ആശുപത്രിയും ഡാക്ടർമാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ 
എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിലാ കാര്യങ്ങൾ ആചാരവും മര്യാദയൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുക പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ പേടിക്കണ്ട കുഞ്ഞുമാമി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരില്ല അയ്യോ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി സമയം കളയാനില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ പണിയെടുത്ത് വീട്ടിക്കൊള്ള സാർ ഏത് പാതിരാത്രി വരെ വേണമെങ്കിലും ഓവർടൈം നിൽക്കാം സാർ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആക്കണമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഓവർടൈം ലോ കോമനെ കൊട്ടൻ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടേ എനിക്കില്ല ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ശമ്പളം അങ്ങ് തരും നോ ബോണസ് നോ ലോൺ നോ ഗ്രാജുവേറ്റി നോ പെൻഷൻ യു ഗോ ഓക്കെ നാൻസി ഡാലിങ് എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോവാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മുഖത്തൊരു വാട്ടം കാശ് കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയ പറ്റൂ വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെത്തിന് ഈശ്വരന് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചു തന്നാ മതി ആ കമ്പനിയിലെ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി വേറെ എവിടെയും ട്രൈ ചെയ്യാതിരുന്നത് വളരെ മണ്ടത്തിലായി പോയി ആ റോസാരിയുടെ വീട്ടിലെ പരകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു ആകാശത്തിന് കീഴെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും അച്ഛൻ നശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മോനെ നമുക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് വളർത്തണ്ടേ നമുക്ക് ആരും വേണ്ട ഞാനും നീയും നമ്മുടെ മോന് മാത്രം മതി ഈ ഉറുമ്പുകൾ മഴക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം കൂട്ടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നാളെ മുതൽ നമ്മളും നമ്മുടെ മോന് വേണ്ടി പണം ചേർത്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറുമ്പുകളാവും മാല ഉറുമ്പും കുട്ടനുറുമ്പും
ഇരിക്കുമ്പോഴും ദൂരെ പുലകാലമണയുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ചെറുപീലി നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ ശ്രുതി ചേർത്തിടും ിലാവലയിൽ കനിമാരോമലെ പൊൻതൂവലെ നീ എന്റെ ആത്മാവിന്നാന്തോളനം ഈ ജന്മമാ മൺതോണിയിൽ നാ പോകുമേകാന്ത തീർത്ഥാടനം ൈനയും നാദം വീതുമ്പുന്ന വിഴവീണയും താന്തരായി പാടും ഈ വേളയിൽ ആരോമലെ പൊൻതൂവലെ നീ എന്റെ ആത്മാവിനാന്തോളനം എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പൈസ പോയ വിവരം നിങ്ങൾ ഇന്നാണോ അറിഞ്ഞത് യെസ് സർ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ അപ്പൊ വൈഫോ അവൾ ഡെലിവറി ആയിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഓ ജോലിക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ദാ ഇവൻ രാമു അതർ ഫെലോ വൺ ഓമനെ കുട്ടൻ പിന്നെ വൺ സെവൻ ഗോൾ അവൾ ഇപ്പോ എന്റെ വൈഫിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ പോയ പാർട്ടി എങ്ങനെയാ ഓ അവൻ കുറെ കൊല്ലമായിട്ട് എന്റെ കൂടെയാ വിശ്വസനാണ് സർ ഈ മിസ്റ്റർ ഓമനെ കുട്ടൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ സം മന്ത്സ് ബാക്ക് അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കടം ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തില്ല പണം ഇവിടെ തന്നെയാ വെക്കുന്നതെന്ന് അവന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാം സമ്മേളനത്തിലുള്ള ബാനറിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ ഓർഡർ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസവ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓ നീയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് ോട്ടിക്കാണോ <laughs> 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 ജോലി തന്നെ നന്ദിയാണ് നീ കാണിച്ചത് പാട്ടി എനിക്ക് പരാതിയില്ല സർ എന്തായാലും പോയ പൈസ ഇത്രയെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അവനെ വെറുതെ വെട്ടിക്കൂ അയാൾക്ക് പരാതിയില്ലാത്ത നിന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയിൽ ഊരിയെടുത്ത് ഞാൻ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലിട്ടേ ആ തനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലെന്നും പോയ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കോ ഓക്കെ സാർ ഉപദ്രവിച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയോ 
ഒരു എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല സഹായിക്കാൻ ആളുമില്ല പേടിയുണ്ട് ഈ പൊക്കോ എവിടെ കിടന്ന് വെച്ചോ പൊക്കോ ഒരിക്കലും കൊറേ പേരുടെ കണ്ണീരണ്ട് തലയിലെടുത്ത് വെച്ചതാ അന്ന് തുടങ്ങിയതോ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുത് എന്നിട്ടിപ്പോ പൊക്കോ സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന എവിടെ കിടന്ന് വെച്ചോ പൊക്കോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ വരില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലഡ് കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വരും ഭർത്താവിനോട് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ശരി ഡോക്ടർ അയാൾ എവിടെ കാണാനില്ല കാണാനില്ലേ നിങ്ങൾ അയാളോട് ഇതിന്റെ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ കണ്ടീഷനുള്ള പേഷ്യന്റിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയാ മെഡിസിൻസും ബ്ലഡും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അയാൾ ഫോം ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് പോയതാ ഡോക്ടർ ഓ അതെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് തന്നല്ലോ എന്നിട്ട് അയാളോട് പോയി ഫോം അവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനോട് തന്റെ ഭാര്യ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് സമയം കളയാതെ പോയി ബ്ലഡ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പാടോ ബ്ലഡ് വാങ്ങാനൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഡോക്ടർ മാലുവിന് കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡിന്റെ പകരം ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ബ്ലഡ് തരാം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഡോക്ടർ ഓ അപ്പൊ അത് ശരി അതും എന്റെ പണിയല്ലേ ഇയാൾ ഞാൻ റോട്ടിൽ കൂടെ കൈയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഇയാളുടെ ബ്ലഡ് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ഇയാളുടെ ബ്ലഡ് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ചോദിച്ചോണ്ട് എടോ തന്റെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ അവിടെ 
വീട്ടുകാരുമായി ഉടക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താൻ തോന്നിയാണല്ലേ ഡോക്ടർ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവന് പകരം തരാൻ എന്റെ കയ്യില് ഈ ഒരു ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് എന്ത് വേണേലും ഡോക്ടർ കിടക്കാം എന്റെ കണ്ണ് എന്നിട്ട് വേണം ഈ കണ്ണും വെച്ച് നടന്ന് ഇത് കിട്ടിയാളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റുക തലച്ചോറ് അതുണ്ടായിരുന്നു ഈ വക പണി ചെയ്യില്ലല്ലോ പിന്നെ ഹൃദയം അത് താനാ പെണ്ണ് കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഒരു കിഡ്നി തരാൻ പറ്റൂ തരാം സാർ എത്ര രൂപ വേണം എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ മാലൂനെ രക്ഷിച്ച മാത്രം മതി അപ്പോ ബാക്കി പണം എനിക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കിഡ്നിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വില എന്നറിയും രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വരെ കിട്ടും പ്രസവത്തിന് പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ മതി ബാക്കി മുഴുവൻ എനിക്ക് എടുക്കാം സാറ് മുഴുവൻ എടുത്തോ ഇപ്പൊ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ചെയ്യും പ്ലീസ് എടോ ചിലപ്പോ താ മരിച്ചു പോവും സാരമില്ല അവളും എന്റെ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട മതി എന്നാ ശരി തന്നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണേ ഹൃദയം പടപടാ നടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത് പൊട്ടിപ്പോവൂലോ ഹൃദയം ഷക്കാലത്തിലാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിയേറ്റർ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കൂ വരൂ എടോ താൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ബ്ലഡും കിഡ്നി ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല ഈശ്വരൻ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണമെന്നൊന്നും നനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാലു പ്രസവിച്ചു ആൺകുട്ടി അവള് കുഞ്ഞു സുഖമായിരിക്കും പിന്നെ ജയിക്കുന്നതിന്റെയും തോൽക്കുന്നതിന്റെയും കാര്യം എടോ ഓരോ തവണ നീ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഞാൻ തന്ന പണം നിന്റെ അച്ഛൻ തന്ന അയച്ചതാണ് ഇതുവരെ കാണാത്ത കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി നിന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം നിന്നെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അച്ഛന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞത് നീ അറിഞ്ഞില്ല ഓപ്പറേഷന്റെ സമ്മതപത്രത്തില് നമ്പിസിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും കണ്ടത് നന്നായി അങ്ങനെയാണ് തന്റെ മോനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരുമാതിരി ഹിസ്റ്റീരിക്കായിരുന്നു സെഡേറ്റീവ് കൊടുത്ത് എടുത്തല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ 
കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കൊല്ലാതെ പറയണേ അതങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തായാലും പറഞ്ഞു വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇറങ്ങിപ്പോവാ അമ്മനക്കോട്ടാ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒക്കെ കലങ്ങി തെളിഞ്ഞല്ലോ തനിക്ക് ഇവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പേരക്കടാവിനെ കിട്ടിയില്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഐ എസ് ഒ ഐ പി എസ് ഒ ഐ എഫ് എസ് ഒ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആക്കാലോ അല്ലേ എനിക്കും മാലൂനും ഇവനൊരു ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇതാ പറയുന്ന എല്ലാ അച്ഛനന്മാരുടെ മനസ്സിലും അവരോട് മക്കളെ വലിയവരാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണ്ട ഇവൻ വളർന്ന് വലുതാകട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ആരാകണോന്ന് എന്താ പോരെ നമ്പീഷനാ പറഞ്ഞു ശരി അല്ലോ എന്താ കൈമളി ഒരു ആലോചന കിഡ്നി തരാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ പെണ്ണും പിടക്കോഴി ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് എന്തിനാ കിഡ്നി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എഴുതി തരാം പോരെ തലച്ചോറ് ഒഴികെ മാത്രം താൻ നിരാശപ്പെടാറോ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കാലം വരും അത് തനിക്ക് കൊണ്ടാവും 